Bonsoir tout le monde. Moi dis nous toutes bienvenue sur Palmi Sakma pour la caille. Travail n'a pas fait c'est formé à informé. Et moi dis nous et, et bienvenue dans série de leçons qui est les US citizen pour haïtien pour voir pas nous qu'à compter. C'est une série de leçons qui permettre nous comprendre des notions qui ont rapport à l'histoire et, et au civisme par rapport à la société américaine. Donc, euh, on dit que le tutoriel, ça va bon pour tout le monde qui voulait ouvrir l'esprit pour comprendre l'histoire et les notions civiques de la société américaine. Mais surtout pour le monde qui, décide, qui a décidé de devenir citizen. Donc, on va comprendre plus bien si vous suivez toutes les leçons. Je dis à ces leçons 11. Nous pourrons parler de écriture, constitution. C'est de ça que nous pourrons parler. Et donc, normalement, il dit que y aurait les constitutions santarelles, living documents. Ça veut dire c'est comme quoi on, on document en vie. Peut-être que ça c'est parce que les constitutions qui viennent, il y a plusieurs modifications, plusieurs changements qui fait la donne. Ça veut dire c'est une constitution qui a changé en même temps que le pays a changé. Ça a dit plusieurs fois, il y a venu avec ça où il y a des amendements. Amendements, c'est un changement dans la constitution. Donc, original constitution, il est complètement différent par rapport à ça. Il y a les living documents. Il y a dit bien, c'est parce que il a changé tant que pays a changé, tant que culture a changé. C'est ça, veut dire, il y a les, les, les publics que la constitution, ça, il a été fait depuis 1787. Il y a plusieurs amendements qui plus amendement nous dit un changement de constitution qui 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 a ajouté la dedans OK donc euh, section ça il nous va parler des écritures qui gens ont été écrit constitution hein? et à travers lui même n'a pas possibilité pour nous explorer à peu près six questions en aller When was the constitution written Donc question ça c'est constitu... demande de nous qu'il est constitution a été écrit donc il dit nous de constitution été écrit en 1787 Okay. Constitution was written in 1787. The American Army won the War of Independence in 1783. Donc rappelez ça et les l'armée américaine y a été gagné en tant que guerre d'indépendance là qui est faite depuis 1783. Les ça a été gagné guerre de l'indépendance là. Ça a été quatre ans plus tard ils ont écrit Constitution parce que 1783 ils ont été gagnés. Il était bataille avec l'Angleterre pour gagner une guerre d'indépendance. Mais on dit plus pendant plusieurs années et les États-Unis étaient gouvernés par un congrès et représentatif que plusieurs États. Avait dit pendant plusieurs temps qui Jean qui Jean pays a été gouverné c'est congrès a qui s'est représenté plusieurs States c'est conseil de été gouverné. For several years, the U.S. was governed by a Congress of representatives from the states. But in 1787, delegates for the states met in Philadelphia to create a stronger federal government. Donc, comment ça s'appelait dit? Ça veut dire que pendant plusieurs temps, qui j'ai un pays a été gouverné, ça veut dire chaque statut à travers le Congrès. C'est comme quand on a plusieurs petits présidents, ok, qui étaient venus. C'est comme ça a été gouverné le pays. Ça veut dire chaque statut à travers le Congrès a été gagné, on a dit qu'il y a un président. Mais maintenant, à chaque moment, il a été réuni. Et à travers Philadelphie, puis au Téréli, ça a été un gouvernement fédéral. Il dit, il y a un gouvernement qui a couvert tout le pays. Mais il n'est pas toujours comme ça. C'est comme quoi on a dit que chaque statut, c'était à peu près un pays. Puisque il y a un gouvernement. C'est vrai, il y a eu réunion même pour discuter. Mais c'est comme quoi on a dit chaque statut était considéré comme un petit pays. Okay? Mais il y a eu une réunion à Philadelphie pour créer ça. Il y a un fédéral gouvernement. Il y a un gouvernement. Qui a, eh, uh, un gouvernement qui a dirigé tout le pays, le fédéral gouvernement. They wrote the constitution that gave the framework for the government we have today. Donc c'est eux même dans Philadelphie qui te basé en Darylé et justement en Darylé et les points piliers de de ça qui des gouvernements que nous gagnons les jours d'hier à, à Philadelphie ou de définir qui gens gouvernement ça va aller un gouvernement Cap dirigé tout, cap gain pouvoir sur toute statue. The Constitution was written in 1787. Donc c'est 1787 Constitution a été écrite, ok? When was the Constitution written? Ah, easy, 1787. What happened at the Constitutional Convention? Donc, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé une convention constitutionnelle? Avait dit, 
c'est côté que le compte avait dit mon convention c'est plusieurs réunions OK c'est tout et tout il était réuni à travers là il demandé nous qui ça qui est passé lorsque il était fait convention constitutionnelle là The Constitution was written at the Constitutional Convention. In 1787, 55 representatives went to Philadelphia. Donc ça veut dire à travers de convention constitutionnelle là, c'est là ça a été il est arrivé écrit constitution hein. Eh bien et il dit nous que en 1787 They came from 12 of the 13 originally. They came from 12 à peu près 50 représentatives. 55 représentatifs qui étaient venus dans Philadelphia. Ils ont sorti euh, et dans 12, dans 13, ça n'est arrivé original statue. C'est eux-mêmes qui étaient venus pour te faire constitution, ok? The 13 original states. They talked about how to design the government. They wrote the constitution. Donc c'est à travers convention ça, ils te disent mais mes gens n'ont pas formé le gouvernement. Et puis c'est le moment ça a été écrit constitution. After the constitutional convention, the states agreed to adopt the constitution. Donc après convention, eh bien toutes les états étaient d'accord pour voter, mais pour dire ok, ils sont d'accord, ils ont adopté constitution ça. Donc ça c'est un exemple d'une des constitutions des États-Unis. Hein? Chaque point ça au cabanon de ces de ces informations, le dit représentatif de de constitution conventionnelle et eux qui disent aussi eux qui design, ça veut dire qui qui mettent structure, le dit main gens gouvernement pour allier, ok gouvernement un gouvernement cap pour tout state et pour l'autre génération cap venir et le dit constitution hein, lit c'est ça qui permet de nous former gouvernement et lit dit tout ça qu'on il dit que que congrès manio qu'on est il y a bien pour le travail sous loi. OK, ça ça veut dire qui ça Congrès mais nous ça nous les sénateurs députés yo, c'est et dans temps passé, c'est comme quoi ont eu un gouverneur, c'est il a été fait une forme constitution, il dit qu'on a eu même pour le travail sous loi. OK, donc il y a pas vraiment de but qui une une un autre rôle. En 1787 constitution, il bail et statue et pouvoir pour dire que j'ai élection pour aller Maintenant, je ne veux dire qu'il y a quelques amendements qui fait dans la Constitution. Original Constitution, hein? et depuis l'été fait là, en 1997, il y a 27 changements. Il y a 27 amendements qui ont mis là dedans. What happened at the Constitutional Convention? Il y a demandé qui s'est passé dans la Constitutional Convention. Qui s'est passé à travers la Constitutional Convention? Eh bien, de Constitution, il y a écrit Constitution. Question qui est simple, ok? Correct. The Constitution was written at the Constitutional Convention. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Il dit que Federalist Papers, ça veut dire que c'est une structure. Il dit que eux même ils étaient par appui pour que à passer la Constitution, pour que tout le state ait adopté la Constitution. Il y a le Federalist Papers qui gagne pour un journal, il était réuni tête mais il dit que et pour nous citer un écrivain qui était fait partie de Federalist Paper et Federalist Paper James Madison Alex Donc il a cité un peu pour nous James Madison nous gain Alex Hamilton Alexander Hamilton and John Jay wrote with the Federalist Papers Donc c'est trois messieurs ça qui étaient écrits en d'arrêté et en fait l'ordre du Federalist Papers c'est comme quand on dit on papier fédéral là nous gain James Madison donc Alexander Hamilton et bien Jane Jane Wood et John Jay c'est eux même qui t'ont écrit ça d'arrêté et papier fédéraliste là. The US Constitution was written at the Constitutional Convention in Donc nous comme ça qui l'a été écrit constitution et bien c'est pendant que t'as fait ça ça nous relé convention constitutionnelle qui t'est faite l'an année 1787 People at the Constitutional Convention decided how the government should work. Donc, il répétait après, il encore pour dire, c'est laisse à vous dire, mais qui j'en gouvernement supposé travail? Ça t'avait dit qui rôle gouvernement? Nous gagnons un exécutif qui gagne un président là-dedans, qui l'a pour l'exécuter loyaux, qui gagne un ensemble de pouvoirs et autres, 
Donc, il y a des termes différents répartition des tâches. Donc, il y a un pouvoir judiciaire, là, qui est sénateur, député. Donc, c'est la constitution qui explique qui est justement pour le gouvernement travail, le gouvernement fédéral. Là. Then, James Madison, Alexander Hamilton and John Jay wrote the Federalist Papers. Donc, c'est toi, Monsieur Sarah Wassam, qui t'a écrit en ta relé papier fédéral. C'est comme si ça en ta relé un journal officiel côté que ou yon publie tout bagay. Et ça n'est pas fédéraliste, mais pas fédéral. C'est toi, monsieur, ça. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay. C'est eux même qui t'a écrit ça n'est pas papier fédéraliste. Là. The Federalist Papers explain the new government. They said that the new United States needed the Constitution. Donc c'est à travers les eh, eh, publications, ça, que yon te dit qui j'ai mis un gouvernement pour aller fonctionner qu'on y a, et yon explique bien que et les États-Unis ont besoin vraiment de constitution ça. Newspapers all over the United States publish the Federalist Papers. Donc ça veut dire tout journal yo publie ça dans les Federalist Papers là. Donc il fait que tout le monde est au courant de de justement de constitution. The Federalist Papers supported the passage of the US Constitution. Name one of the writers. Correct. James Madison, Alexander Hamilton, and John Jay wrote the Federalist Papers. What is an amendment? Question ça. C'est qui ça nous est amendement? On parlait de lui en pile. Un amendement, c'est un changement qui fait dans la Constitution. Et nous dit bien, Constitution fait des mobilités à l'ancien. Mais pour vivre une journée, il faut compter qu'il n'y a pas de 27 changements qui fait déjà. Il dit bien 27 amendements. Ok? An amendment is a change to the Constitution. The country grows and changes. Voilà. Amendments to the Constitution. Donc, pays a, puisque la a évolué, la a changé, il y a notre culture, il y a notre valeur. Donc, c'est ça qui fait qu'on fait des changements. On ne peut pas oublier qu'une certaine époque, nous n'avons pas de carotte. Il y a des époques, il n'y a pas de carotte. Donc, c'est tout ça qui fait que qu'on fait que des changements. Et non, on ne va pas la voir là. là. Non, on est c'est capable de notre changement. Parce que non, on n'a pas le délit. Et ils aiment d'aller les oui, libertés pour gay. Ça qui arrive, on l'a que on ensemble des droits qui ont fait une bague. Non, en fait, nous connaissons qu'il y a des droits mariés et autres. Donc, tant que ça a été évolué, c'est tant qu'il y a un changement qui a été fait dans la Constitution. C'est comme ça qu'on comprend. Donc, amendement, il y a un qui va le faire que le gouvernement a changé, il a grandi. C'est ça qui fait ça. Allow the government to grow and change too. Donc, il y a des amendements qui parfois sont importants. Ils permettent que le gouvernement soit capable de faire de toi bah, qui mieux. Yo kon fè de kon, c'est juste pour permettre pays à et bay plus opportunité tout parfois à mande mal, OK? For example, the 19th amendment gave women the right to vote. Yo ban exemple, 19e changement qui était fait là, c'est un changement qui permet très bien bay fille doit pour voter. Donc ça vient fait que fille au senti que yo gen plus valeur dans société a et autres. Donc il y a beaucoup plus de développement, OK? Many people, like Susan B. Anthony, fought for this right for many years. Susan B. Anthony, you dis c'est un combattant pour droit de la femme. Il était gourmand pour ça pendant plusieurs années pour que fille ait un droit pour voter. Today, women can vote because of this amendment. Exactly. An amendment is a change to the Constitution. Aussi simple que ça, un amendement c'est un changement dans la Constitution. Okay. Donc là, et, et maintenant, si on clique ça, ça vous dit, et en pile monte gourmet pour s'endarrer les droits de la femme, pour fuir de capable de voter dans, dans, vers les années 5, et, vers les années 50, et 50 ans de ça, ça vient 50 ans de là, plus, plus précisément en 1920, ok, c'est là ça, il était passé dans le 19e amendement qui définitivement, bah, fille au droit pour voter. Mais c'était un combat qui était fait. Plusieurs, il y a plusieurs filles qui... Goumé pour 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 doit pour doit voter et côté au côté signe collège pour étudier ce genre de choses ça a entré dans le mouvement de femmes qui dit mais ça a tout Stanford qui dit qu'il étudie notamment des droits que pour voter. What is an amendment? Donc qui ça m'a demandé? Donc on a dit c'est un changement de constitution. How many amendments does the Constitution have? Combien d'amendements la Constitution a? Et ça le dit. Combien d'amendements? Constitution, rien. 
The Constitution has 27 amendments. Amendments are changes to the Constitution. Congress added the first 10 amendments in 1791. They are called the Bill of Rights. Donc, si vous mettez ensemble, et ça fait le Bill of Rights. Right. Right. Dix premiers amendements, le Bill of Rights, right. c'est qu'on a ajouté. Ça a le Bill of Rights. Et dix premiers amendements. Et non, ça a eu dix premiers changements qui étaient gagnés dans la Constitution. Since then, the government added more amendments. Ça avait dit, après ça, toujours gagné d'autres amendements qui a ajouté à chaque époque, une by une. Mais on dit que d'un coup, il y a fait 10 changements et ça fait really, really, et en fait, 10 changements qui ont été le Bill of Rights. Mais après ça, et chaque gouvernement passé suivant le besoin, hein, il a fait des changements. Là, il a compté, il est à peu près 27. Ça t'avait dit, il y a 11 ans, il y a 16 autres qui ont ajouté après 10 premiers. Ça. The 27th Amendment was added in 1992. Donc, ça qui est pire, c'est en dernier, c'est vers les années 1792. Hein? Et 27e, là, qui a été, été ajouté. How many amendments Question does the facile, Constitution 27, have? 27, Correct. 27 the Constitution has 20... What do we call the first 10 amendments to the Constitution? Je ne sais pas, il dit qu'il s'appelait les 10 premiers amendements de la Constitution. Hein? En d'autres termes, les 10 premiers changements de la Constitution. OK? Donc, on a dit, c'est Bill of Rights, je vais aller dans ça. The first 10 amendments to the Constitution are called the Bill of Rights. Members of the Constitutional Convention wrote the Constitution in... Donc ça veut dire, nous en font rappel que ces membres, les gens qui ont participé à ça, nous avons les conventions constitutionnelles là, pas oublier que c'était des représentatifs des congrès qui étaient sortis à peu près 13 states, c'est eux-mêmes qui étaient écrit la Constitution en 1787, ok? Since then, eh bien, après 10 premiers changement qui parle rien là maintenant c'est eux même c'est lui même eux le bill of rights 1787 the original constitution did not protect individual rights donc il y a une faiblesse qui était gagné dans premier constitution c'est qu'il n'est pas de protéger dans la relé droit fondamental des individus et dit les droits individuels OK qui c'était un problème soon after in 1791 Congress added the first 10 amendments. Ça veut dire que la Constitution fait en 1787, eh bien, on dit 4 ans plus tard, 1791, eh bien, Congrès a décidé d'ajouter ça dans les 10 premiers amendements, les 10 premiers changements de la Constitution. C'est lui-même qui aurait le Bill of Rights. The Constitution. The first amendment protects the freedoms of speech, religion, and assembly. Il dit 10 premiers amendements, ça eux, c'est des lois qui affichent et protéger la freedom pour les gens capables de parler, de savoir penser, pour les gens de choisir. La religion qui veut qu'on a tout le monde doit choisir de parler, qui est une religion, doit que pour lui, justement, participer à des assemblées, des réunions. Donc c'est ça, et 10 premiers amendements, ça affiche et protéger. Il aussi protège la liberté de la presse et la liberté de pétition du gouvernement. La liberté pour que, eh bien, vous voyez du gouvernement, mais ça pense que ça pas bon, vous laissez en pétition. Pour nous avoir deux, trois, quatre mois, nous bien, nous va aller, nous tous ensemble, nous tous signer, nous voulons dire, mais ça ne pense pas, changement, ça veut dire une pétition. Donc ça veut dire que, et, et, dit premièrement, bon, on doit ça. Other amendments in the Bill of Rights protect the rights to a fast and public court trial. Les autres amendements, tout, ils protègent pour que rapidement, que vous êtes capable, si vous pensez au coupable, pour que effectivement, vous faut aller au niveau de court. Il n'y a pas quelqu'un qui est indéfiniment en prison sans qu'il ne soit pas jugé, mais ça va passer. The right to bear arms and the right to fair police searches. Donc, il y a un droit, ça c'est un droit, mais il y a toujours pas le droit pour reporter les armes, et ça fait un gros débat ici. Nous, on est tout le temps, mon absolu à les armes, à tout le monde, mais en grand plus d'Américains, on te met tous les 10 000 monde, 20 000 monde dans le pays, il y a deux qui ne sont pas d'accord pour retirer les armes dans le pays. Donc, il va m'en dire, 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 il va m'
quel que soit catégorie d'armes non qui sont beaux débats débats ça fait entre démocrates et républicains mais on dit que bien le fait là effectivement libéral non ici tout le monde doit pour voter des armes cacher des armes easy easy on cache des armes bah dit où on cache des armes donc le bon droit pour voter des armes et mais il y a des débats qui fait que tu as limité au moins long des armes pour monter à voter il y a des armes pour voter des armes de guerre ça va pas si vous êtes un civil vraiment ok donc c'est de ça The first 10 amendments to the Constitution are called the Bill of Rights. Bill of Rights. Okay, donc c'était ça. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? Le premier amendement, c'est Bill of Rights. Correct. We call the first 10 amendments to the Constitution the Bill of Rights. Donc voilà. Donc nous finissons avec partie ça. Nous avons parlé de l'écriture de Constitution. Ça, c'était les 111. Et très prochainement, nous avons gagné pour nous voir, nous avons gagné géographie déjà, nous avons gagné pour nous voir ça, les symboles au niveau de Holiday, nous avons gagné pour nous voir très prochainement, les symboles et Holiday. Donc, le branché, c'est des séries de leçons, nous faisons step by step, qui permettent de comprendre bien les notions civiques et historiques au niveau de la société américaine, nous avons savoir qu'on est prêt, et toutes les fois que vous décidez pour aller passer en tant citoyen, nous connaissons que l'important, nous passons que l'important, notamment, nous connaissons que grand ensemble de monde là, notamment pour mon petit pièce. Si vous avez une famille, vous avez une famille, vous avez plus d'opportunités. Les citoyens dans tout le bord doivent pour voter. Communauté là, puisque vous présentez tout. Parce que les gens décident, vous connaissez que vous avez un bon monde qui est qui vient de voter. Vous réfléchir 10 fois avant de décider de faire un habit parce que son droit de sanction qu'on gagne. En fait, si des congressmen de Chita prennent une décision contre vous, vous connaissez que vous avez pour prendre revanche ou vous avez pour sanctionner. Ok, il y a beaucoup plus respect. Et il y a fait moins habit. Ok? Donc, c'est eh, ça que fait nous penser que nous voulons eh, ça. Nous sommes citoyens pour Haïtien pour voir pas nous raconter, pour être capable de tendre nous tout. Parce que une fois que nous avons voté, il y a tendre nous lorsque nous demandons, lorsque nous avons revendiqué tout. Donc, c'est dans ce sens ça. Nous voulons bah, écoute, mais pas nous, non, 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 et dire que la communauté haïtienne n'a représenté plus plus. Donc, vous êtes branché, inscrit sous parmi ça pour la caille, pour nous capable. Je nous dis à toujours former à qu'informer. N'allez porter nos biens.